，在这个世界修行，这是佛说的。娑婆世界修行一天，等于极乐世界修行一百年，这什么意思？这个世界障碍多啊，大起大落啊！啊，会修的人提升的好快，不会修的人堕落的很惨，大起大落。西方极乐世界只有起没有落，它现在很缓慢。这个世界，这个世界，只要你经得起折磨，你起得就快。啊，所以种种折磨，种种灾难，好、哦、不是坏处啊！啊，善的境界，恶的境界，都是叫你大起大落的。啊，五欲六尘在那里诱惑你，西方就是没人没人诱惑。所以你提升就很慢呐、啊，真的有人诱惑，诱惑的是你不接受诱惑，吼一下就起来了，啊，所以顺境里头成就什么？成就啊，断贪痴啊，逆境里头呢，断嗔恚、愚痴。啊，贪嗔痴三毒烦恼，在这个世界，特别在现前这个时代，对修行人来讲啊，好事啊！你到哪里去找这个环境啊？啊，你在过去你做好事对人赞叹你，现在做好事的骂你，哎，骂你还不生气，好事还照干。你这个这这个境界提升多少？所以找麻烦的人、骂你的人、侮辱的人、啊回报的人、陷害的人，都要感恩呐！啊，他们都来考你的，啊，看你功夫怎么样，你是真的还是假的？真功夫啊，怎么能忍受呢？佛在经上把事实真相说出来了：凡所有相，皆是虚妄。问题不就解决了吗？一切有为法如梦幻泡影，你计较它干什么？假的不是真的吗？啊，人家嫉妒、障碍、回谤、陷害，还目的在哪里？还不都是明文理牙吗？你把明文理牙写的干干净净。不就没事了吗？啊，能障碍你的，其实是名利呀、啊。名利丢掉了，说他就没法子障碍你啊。那是他自己障碍他自己了。啊，这个道理一定要把它参透，你才能在日常生活当中长生欢喜心啊！你不会没被境界转了啊！《楞严经》上说的好：“若能转境，则通如来。”你不被境界转。你就能转境界
，能转境界才是人。诸佛如来化身菩萨，我们虽然没真的化身呢，已经有化身的味道在了，有那么一点样子在了。啊，换一句话说。要经得起考验，经得起折磨，啊，忍辱先人，能够经得起割离王的折磨，提前成佛了。你是割离王是好人是坏人？他帮助释迦牟尼佛提前成道了。我们一般人是格里王坏人呐，释迦牟尼佛说的是好人。我们说他各界人入仙人是坏事，释迦牟尼佛说的是好事。人人是好人，事事是好事，啊，他成佛了，报恩了，啊，他成佛第一个度的就度这个人，啊，我们在今天上看到的，释迦牟尼佛成道之后，在鹿野园说法，第一个证阿罗汉果的乔成如尊者。乔成如前世就是格里王，啊，释迦牟尼佛前世人如仙人，报恩呐。所以，你要真正参透了这个世界，没有绝对的是非，没有绝对的善恶，没有绝对的罪福。中国古人也懂得这个道理啊。所谓“祸福相依”啊，福中有祸，祸中有福啊。你看“祸福”两个字在中国文字上很相像,像啊，到底是福是祸，完全在你自己。你自己用清净心，祸变成福；你自己用妄想分别执着，福就变成祸，会变的。啊，中国文字的妙就妙在这个地方。啊，这两个字时时刻刻在提醒你。祸福无门，为人自招。啊，是福是祸，由你自己。你用什么心态就对他，用善心，全是福，祸就没有；用恶念，全是祸，福没有。这不就是相随心转吗？啊，境随心转呢，相由心生。把这个道理讲透了，我们想远离灾祸，那你就远离烦恼习气，远离贪嗔痴慢。远离七情五欲，祸就转变成福了。啊，这个就是在大灾难里面，你不会感受到灾难。为什么呢？你把境界转过来了。啊，你要不能转。
啊，还是用贪嗔痴慢的这种心态。来带人出事，福也变成祸了。福什么？过去生中修的福，因为现在享福啊，享福你的心态是贪嗔痴慢，你在享福里面就造很多罪业，福享尽了。罪报就现前了，福变成祸了，就是这么个道理啊！这是非常契合逻辑思维，没有没有错误啊！我们不能不懂啊！啊，古人讲的话，吃亏是福，难得糊涂。那个糊涂，最聪明的人呢？啊，糊涂正是聪明。聪明到极处了，用糊涂来掩盖自己啊！这深藏不露啊！远离在乎。啊，孤身现现，诸佛菩萨在示现的时候，都做出了最好的榜样给我们看。这这是慈悲的基础啊，真实智慧，真实利益。